Hi friends, welcome to Microbiological Concepts. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து லீஷ்மேனியாசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோட்டோசோவன் டிசீஸ் பற்றி தான் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து லீஷ்மேனியாவோட ஜெனரல் கேரக்டர்ஸ் வந்து பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அதோட கிளாசிஃபிகேஷன் பார்த்ததுக்கு அப்புறமா வந்து லீஷ்மேனியா டோனோவேனியை நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் லீஷ்மேனியா டோனோவேனியோட ஹிஸ்ட்ரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்புறம் ஹேபிடட் மார்ஃபாலஜியில் டூ ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது ஏ மேஸ்டிகோட் ஃபார்மும் ப்ரோ மேஸ்டிகோட் ஃபார்மையும் இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் நீங்கள் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு தொடர்ந்து நம்ம வீடியோவை பாருங்கள் இந்த லீஷ்மேனியா அப்படிங்கிற இந்த ஜீனஸ் நேம் வந்து சர் வில்லியம் லீஷ்மேன் அவரோட நேம்லேருந்து எடுத்த நேம் ஏன் அப்படின்னா இந்தியாவில் வந்து காஸ் விசரல் லீஷ்மேனியாசிஸை வந்து காஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ப்ரோட்டோசோ விசரல் லீஷ்மேனியாசிஸை வந்து கலா அசார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி பிளாக் ஃபீவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த விசரல் லீஷ்மேனியாசிஸை வந்து காஸ் பண்ணக்கூடிய ஃப்ளாஜலேட் ப்ரோட்டோசோவாவை வந்து ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கவர் பண்ணது யாருன்னா சர் வில்லியம் லீஷ்மேன் தான் ஸோ அவர் கூடிய அந்த செகண்ட் நேமில் இருக்கக்கூடிய லீஷ்மேனை எடுத்து தான் இந்த ஜீனஸுக்கு வந்து லீஷ்மேனியா அப்படிங்கிற பேர் வந்து வச்சாங்க இந்த லீஷ்மேனியா ஜீனியஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பேரசைட்ஸும் வந்து ஆப்ளிகேட் இன்ட்ரா செல்லார் பேரசைட்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது ஸ்ட்ரிக்டாக இது வந்து ஒரு இன்ட்ரா செல்லுலார் செல்லுக்குள்ளே தான் வந்து இந்த பேரசைட்ஸ் வந்து வாழும் மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேரசைட்ஸ் வந்து ரெண் அதோட லைஃப் சைக்கிளில் ரெண்டு ஹோஸ்ட்டில் வந்து வாழும் ஒன்று மேமலியன் ஹோஸ்ட் மேமலியன் ஹோஸ்ட்டுங்கும்போது நம்ம அதே மாதிரி அனிமல்ஸ் எல்லாமே வந்து வரும் இன்செக்ட் வெக்டார்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஃபீமேல் சாண்ட் ஃப்ளைஸ் தான் வந்து இந்த பேரசைட்ஸை வந்து நமக்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணக்கூடியது ஹியூமன்ஸ்லேயும் வேறு மேமலியன் ஹோஸ்ட்லேயும் வந்து இந்த பேரசைட்ஸை வந்து நம்ம எங்கே பார்க்க முடியும் அப்படின்னா மெயினாக வந்து மேக்ரோஃபாஜஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த மேக்ரோஃபாஜஸுக்கு உள்ளே தான் வந்து இந்த பேரசைட்ஸ் வந்து மல்டிப்ளை ஆகும் என்ன ஃபார்மில் இருக்கும்னா ஏ மேஸ்டிகோட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்மில் இருக்கும் இந்த ஏ மேஸ்டிகோட் ஃபார்முக்கு வந்து ஒரு ஓவல் ஷேப் பாடி இருக்கும் ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்கும் ஒரு கைனட்டோப்ளாஸ்ட் இருக்கும் சாண்ட் ஃப்ளையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேரசைட் வந்து ப்ரோ மேஸ்டிகோட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்மில் இருக்கும் அந்த ப்ரோ மேஸ்டிகோட் ஃபார்முக்கு ஒரு ஸ்பிண்டில் ஷேப் பாடியும் அதே மாதிரி ஒரு சிங்கிள் ஃப்ளாஜலா ஃப்ளாஜலா வந்து ஆண்டீரியர் எண்டில் வந்து இருக்கும் இந்த லீஷ்மேனியாசிஸ் அப்படிங்கிற இந்த டிசீஸ் வந்து பரவலாக வந்து டிராபிக் பகுதிகள்லையும் சப் டிராபிக் பகுதிகள்லையும் உலகத்தில் வந்து காணப்படுது இதோட டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து அதாவது இது ஒருத்தங்கள்ட்ட வந்து இன்னொருத்தங்களுக்கு எப்படியெல்லாம் பரவும்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த இடங்கள்ல எல்லாம் ரொம்ப நெருக்கமாக வந்து மக்கள் வாழ்கிறாங்களோ அங்கே வந்து இந்த பரவுதல் வந்து சீக்கிரமாக நடக்கும் அதே மாதிரி அந்த வெண்டிலேஷன் ஃபெசிலிட்டி அதாவது ப்ராப்பராக ஏரேஷன் எல்லாம் இல்லாத ஒரு வீடுகளில் அந்த நெருக்கடியான இடங்களில் வந்து இந்த பேரசைட் வந்து ஈஸியாக பரவுறதுக்கு வாய்ப்பாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை ஒரு சில வீடுகளில் வந்து விறகு அடுப்பு இந்த மாதிரி எல்லாம் எரிக்கும் போது வந்து கிளைகள் எல்லாத்தையும் வந்து இலத்த விறகுகள் எல்லாத்தையும் வந்து வீட்டுக்குள்ளே வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அப்போ அந்த மாதிரி இடங்கள்லையும் இன்னும் ஒரு சிலர் வந்து மாடெல்லாம் வளர்க்கும்போது வீட்டுக்குள்ளே வைக்கோல் புல் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து வீட்டில் சேர்த்து வச்சுருப்பாங்க இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி இடங்களில் வந்து இரு வாழக்கூடிய மக்களுக்கு வந்து மெயினாக வந்து இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து ஈஸியாக வந்து பரவிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த லீஷ்மேனியாசிஸ் இந்த டிராபிக் பகுதிகளில் வந்து இருக்கக்கூடிய இந்த லீஷ்மேனியாசிஸ் வந்து த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸாக வந்து பிரிச்சுருக்காங்க ஒன்று பார்த்திங்கன்னா விசரல் லீஷ்மேனியாசிஸ் இதை காஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ரோட்டோசோவன் வந்து லீஷ்மேனியா டோனோவேனி நெக்ஸ்ட் வந்து க்யூட்டேனியஸ் லீஷ்மேனியாசிஸ் இதை காஸ் பண்ணக்கூடிய பேரசைட்ஸ்ன்னு பார்த்தோன்னா லீஷ்மேனியா ட்ராபிகா லீஷ்மேனியா எத்தியோப்பிகா லீஷ்மேனியா மேஜர் அண்ட் லீஷ்மேனியா மெக்சிகானா நெக்ஸ்ட் வந்து மியூகோ கியூட்டேனியஸ் லீஷ்மேனியாசிஸ் இது காஸ் பண்ணக்கூடிய பேரசைட் வந்து லீஷ்மேனியா பிரேசிலியன்சிஸ் ஸோ இந்த லீஷ்மேனியாசிஸ் வந்து ஒவ்வொரு நாடுகளையும் பரவி இருக்கக்கூடிய அதோட டிஸ்ட்ரிபியூஷனை வச்சு இதை டூ டைப்ஸாக பிரிச்சுருக்காங்க ஒன்று வந்து ஓல்டு வேர்ல்டு லீஷ்மேனியாசிஸ் செகண்ட் வந்து நியூ வேர்ல்டு லீஷ்மேனியாசிஸ் இந்த ஓல்டு வேர்ல்டு லீஷ்மேனியாசிஸ் அப்படிங்கிறது மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரிக்கா ஏஷியா மிடில் ஈஸ்ட் இந்தியா இந்த இடங்களில் வந்து வரக்கூடிய லீஷ்மேனியாசிஸை வந்து ஓல்டு வேர்ல்டு லீஷ்மேனியாசிஸ் அப்படிங்கிற இந்த கேட்டகரிக்குள்ளே
நெக்ஸ்ட் வந்து சென்ட்ரல் சவுத் அமெரிக்கா மெக்சிகோ இந்த நாடுகளை வந்து நியூ வேர்ல்டு லீஷ்மேனியாசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரிக்குள்ளே கொண்டு வராங்க என்னென்ன பேத்தோஜன்ஸ் வந்து இங்கே லீஷ்மேனியாசிஸை காஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா லீஷ்மேனியா பிரேஸ்லியன்சிஸ் லீஷ்மேனியா மெக்சிகானா லீஷ்மேனியா சகாசி அண்ட் லீஷ்மேனியா பெருவியானா நம்ம வந்து இப்போ லீஷ்மேனியா டோனோவேனியை பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் இந்த லீஷ்மேனியா டோனோவேனி தான் கலா அசார் அப்படிங்கிற இந்த பிளாக் ஃபீவரை காஸ் பண்ணக்கூடியது இது இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் கலா அசார் டெர்மல் லீஷ்மேனியாசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷனையும் வந்து நமக்கு காஸ் பண்ணுது இந்த கண்டிஷனை வந்து பிகேடிஎல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த லீஷ்மேனியா டோனோவேனியோட ஹிஸ்ட்ரி அப்புறம் அதோட டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரடில் சார் வில்லியம் லீஷ்மன் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேஷண்ட் வந்து கல்கட்டாவில் கலா அசார் அல்லனா வந்து டம் டம் ஃபீவர்னால் வந்து இறந்திருப்பாங்க அவங்க வந்து ஒரு சோல்ஜர் ஸோ அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறமா அவரோட ஸ்ப்ளீன் அதாவது மண்ணீரலை எடுத்து அனலைசிஸ் பண்ணும்போது இந்த பேரசைட்டை அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிப்பார் ஸோ லீஷ்மேன் வந்து இந்த பேரசைட்டை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தில் வந்து கல்கட்டாவில் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் இதை வந்து லண்டனில் நைன்டீன் நாட் த்ரீயில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபைண்டிங்கை வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணார் அதே வருஷம் வந்து டோனோவேன் அப்படிங்கிறவர் வந்து இந்த பேரசைட்டை வந்து இதே மாதிரி ஒரு இறந்த ஒரு பேஷண்டோட ஸ்ப்ளீனோட ஸ்மியர்ஸ்லேருந்து நம்ம சென்னைன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மெட்ராஸ் இல்லை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்க ஸோ ரெண்டு பேரும் வந்து நைன்டீன் நாட் த்ரீயில் ரிப்போர்ட் பண்ணதுனால இந்த பேரசைட்டுக்கு ரெண்டு பேரோட நேமையும் சேர்த்து லீஷ்மேனியா டோனோவேனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சாங்க இந்த லீஷ்மேனியா டோனோவேனியோட ஏ மேஸ்டிகோட் ஃபார்மை வந்து நம்ம மெயினாக வந்து ரெக்டிகுலோ எண்டோதிலியல் சிஸ்டமில் பார்க்கலாம் அதாவது ரெக்டிகுலோ எண்டோதிலியல் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா இங்கே வந்து நிறைய மேக்ரோஃபாஜஸ் இருக்கக்கூடியது இல்லையா அப்போ வரக்கூடிய ஃபாரின் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்கக்கூடிய மேக்ரோஃபாஜஸ் அப்புறம் மோனோசைட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து பிடிச்சி என்கல்ஃப் பண்ணிடும் ஸோ இந்த ஏரியா ரெக்டிகுலர் எண்டோதிலியல் சிஸ்டம் வந்து கிட்டத்தட்ட மெயினாக வந்து எல்லாமே வந்து எங்கே இருக்கோம்னா லிவரில் தான் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கும் ஸோ இந்த ஏ மேஸ்டிகோட் ஃபார்ம் வந்து மெயினாக வந்து ஸ்ப்ளீனில் இருக்கக்கூடிய மேக்ரோஃபாஜஸ்லேயும் லிவர் போன் மேரோவில் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய மேக்ரோஃபேஜஸில் நம்ம இதை மெயினாக வந்து பார்க்கலாம் அதை தவிர வந்து ஸ்கின் இண்டஸ்ட்ரினல் மியூக்கோஸா அண்ட் மீசென்ட்ரிக் லிம்ஃப் நோட்ஸ்லேயும் இந்த பேரசைட்டு வந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இண்டஸ்ட்ரினல் மியூக்கோஸா அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா இண்டஸ்டைனுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய மியூக்கஸ் மெம்ரைன் மீசென்ட்ரிக் லிம்ஃப் நோட்ஸ் வந்து மெயினாக வந்து இந்த இது வந்து மீசென்ட்ரிக் ஏரியா இல்லையா ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த லிம்ஃப் நோட்ஸ் தான் வந்து என்ன சொல்லுவோம் மீசென்ட்ரிக் லிம்ஃப் நோட்ஸ் ஸோ இங் இந்த ஏரியாலையும் அந்த லிம்ஃப் நோட்ஸில் வந்து இந்த பேரசைட்ஸை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இந்த லீஷ்மேனியா டோனோவேனியோட மார்ஃபாலஜி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இந்த பேரசைட் வந்து ரெண்டு ஃபார்மில் இருக்கும் ஒன்று வந்து ஏ மேஸ்டிகோட் ஃபார்ம் ஹியூமன்ஸ்லேயும் வேறு மேமல்ஸ்லேயும் நம்ம இந்த ஃபார்மை வந்து பார்க்க முடியும் ரெண்டாவது வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது ப்ரோ மேஸ்டிகோட் ஃபார்ம் இது வந்து சேண்ட் ஃப்ளை அந்த இன்செக்ட் வெக்டார்லையும் இன்னும் ஆர்டிஃபிஷியலாக நம்ம ஏதாவது கல்ச்சர் பண்ணோம்னாலும் இந்த ஃபார்மை வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் இப்போ வந்து நம்ம ஏ மேஸ்டிகோட் ஃபார்மை பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் இந்த ஏ மேஸ்டிகோட் ஃபார்ம் வந்து ஒரு ஓவாய்டு ஷேப் அல்லனா ஒரு ஓவல் ஷேப் அல்லனா ஒரு ரவுண்டு ஷேப்பில் இருக்கும் இதோட சைஸ் வந்து டூ டு ஃபோர் மைக்ரோமீட்டர் சைஸாக இருக்கும் சரியா மோஸ்ட்டாக வந்து இது இன்ட்ரா செல்லுலாராக தான் இருக்கும் ஒரு செல்லுக்குள்ளே தான் வாழும் மெயினாக வந்து மேக்ரோஃபாஜஸ்க்கு உள்ளே வந்து நம்ம இந்த ஏ மேஸ்டிகோட்டை ஃபா பார்க்கலாம் அதே மாதிரி மோனோசைட்ஸ் நியூட்ரோஃபில்ஸ் எண்டோதிலியல் செல்ஸுக்கு உள்ளேயும் வந்து இந்த ஏ மேஸ்டிகோட்டை நம்ம பார்க்க முடியும் இந்த ஏ மேஸ்டிகோட் ஃபார்மை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லலான்னா எல்டி பாடிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த ஃபார்மை வந்து நம்ம வந்து ஸ்டெயின் பண்ணோம் அதாவது லீஷ்மேன் ஜிம்ஸா ரைட் ஸ்டெயின் மூலமாக நம்ம ஸ்டெயின் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஒரு பேல் ப்ளூ கலரில் சைட்டோப்ளாசம் வந்து தெரியும் அதை சுற்றி ஒரு மெம்ரைன் வந்து இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஏ மேஸ்டிகோட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த நியூக்ளியஸ் வந்து ரெட் கலரில் ஸ்டெயின் ஆகும் இந்த இதுக்கு மேலே இந்த நியூக்ளியஸுக்கும் ரைட் ஆங்கிள் சைடில் மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெட் அல்லனா பர்பிள்
ஸோ இந்த க கைனட்டோ பிளாஸ்டிக்கை கொஞ்சம் மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு நேர் ஆனால் கொஞ்சம் மேல் பகுதியில் வந்து நம்ம ஒரு வேக்யூல் வந்து பார்க்கலாம் இந்த வேக்யூல் வந்து கலர் எதுவுமே வந்து ஸ்டெயினிங்கில் ஆகியிருக்காது ஸோ ஒரு வெள்ளை கலரில் நம்ம வந்து இந்த வேக்யூல் வந்து பார்க்க முடியும் அதே மாதிரி இந்த ஏ மேஸ்டிகோட் ஃபார்முக்கு வந்து ஃப்ளாஜெல்லாம் வந்து கிடையாது நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து ப்ரோ மேஸ்டிகோட் ஃபார்ம் இது வந்து ஃப்ளாஜெல்லார் ஸ்டேஜ் ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ளாஜெல்லாக வந்து இருக்கும் மெயினாக வந்து இந்த ஃபார்மை வந்து நம்ம இன்செக்ட் வெக்டார் அதாவது சேண்ட் ஃப்ளைஸ்லேயும் இன்னும் நம்ம கல்ச்சரில் இதை க்ரோ பண்ணோம்னா நம்ம பார்க்க முடியும் இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இனிஷியலாக வந்து ஒரு ஷார்ட்டாக ஓவல் ஷேப்பில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த பியர் ஷேப்டு ஃபார்முக்கு பேரிக்காய் மாதிரி ஒரு நீள ஷேப்பில் வந்து வரும் பேரிக்காய் மாதிரி பியர் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடியது இன்னும் கொஞ்சம் எலாங்கேட் ஆகி லாங் ஸ்பிண்டில் ஷேப்டு செல்ஸாக வந்து மாறும் இந்த ஸ்பிண்டில் ஷேப்பாக மாறின பிறகு இதோட லென்த் வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினஞ்சுலேருந்து இருபத்தஞ்சு மைக்ரோமீட்டர் அளவுக்கு வந்து நீளமாகவும் அதோட பிரெத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைக்ரோமீட்டர் அளவுக்கு இதோட பிரெத்தும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுலேயுமே ஒரு சிங்கிள் நியூக்ளியஸ் வந்து நம்ம சென்டரில் பார்க்க முடியும் இதுக்கு நியூக்ளியஸுக்கு மேலே அதாவது இந்த ஆன்டீரியர் எண்டுக்கு கொஞ்சம் கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கைனட்டோ பிளாஸ்டை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இதுதான் வந்து கைனட்டோ பிளாஸ்ட் இங்கே வந்து ஒரு சிங்கிள் ஃப்ளாஜெல்லாக வந்து இருக்கும் இந்த ஃப்ளாஜெல்லாம் வந்து ரொம்ப மெலிசாக வந்து மென்மையாக இருக்கக்கூடியது இதோட லென்த்துன்னு பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி எயிட் வரைக்கும் மைக்ரோமீட்டர் அளவுக்கு நீளமாக இருக்கும் இப்போ நம்ம ஜிம்ஸா இல்லைனா லீஷ்மேன் ஸ்டெயின் வச்சு நம்ம பார்க்கும்போது இந்த சைட்டோப்ளாசம் எல்லாமே வந்து ஒரு பேல் ப்ளூ கலரில் தெரியும் அதே மாதிரி நியூக்ளியஸ் வந்து ஒரு பிங்க் கலரில் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த கைனட்டோ பிளாஸ்டை வந்து நம்ம ரெட் கலரில் பார்க்க முடியும் இந்த வேக்யூல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃப்ளாஜெல்லாவோட அந்த அடி பாகத்தில் அந்த ரூட் இல்லை அந்த இடத்துல வந்து ஒரு கலர் இல்லாமல் வந்து இருக்கும் இதுதான் வந்து வேக்யூல் ஸோ இது வரைக்கும் வந்து நம்ம பார்த்த இந்த டாப்பிக்கில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா உங்கள் டவுட்ஸை வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ If you like this video please don't forget to subscribe share like and click the bell button if you have any more doubts you can write your doubts in the comment section below thank you